Linea diretta alle migliori risposte alle vostre domande. Vedete già inquadrata l'avvocato matrimonialista Rossella Angiolini perché oggi parliamo del diritto di famiglia. Sì. Quindi, visto che siamo in diretta, vedete già in sovraimpressione il numero di telefono e l'indirizzo email, se volete fate come tanti telespettatori che hanno già mandato le loro domande. E sono tante, eh, avvocato, è molto interessante. Benissimo, mi fa molto piacere. Ecco, partiamo subito dalla prima. Mio marito ha chiesto la separazione con addebito di responsabilità sì. nei miei confronti. Quali sono le conseguenze? Dunque, le conseguenze per quanto riguarda l'addebito di responsabilità... Che poi sono... non ha specificato per quale ecco, motivazione. Per quale ecco, motivo. Allora, senso. prima di tutto devo dire questo. È molto difficile al Tribunale di Arezzo che venga dichiarato l'addebito di responsabilità perché eh, il venir meno a uno degli obblighi familiari deve essere adeguatamente documentato e adeguatamente motivato. Mm. Quindi anche il fatto di avere una relazione extraconiugale al di fuori del matrimonio di per sé non è un motivo per l'addebito, mm. a meno che non si dimostri che questo matrimonio era splendido, era bellissimo, ci si voleva un gran bene e quindi è stato, diciamo, per una delle due parti non è stata cioè la causa determinante della separazione e questo praticamente da dimostrare è impossibile eh, penso proprio di sì mm. quindi se dovesse essere comunque dichiarato l'addebito di responsabilità nella situazione questa se la signora avesse diritto a un assegno di mantenimento questo assegno di mantenimento diventa un assegno alimentare nel senso che l'assegno di mantenimento è un assegno che permette di mantenere lo stesso tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio. Sì. L'assegno alimentare invece è una cifra che permetta, cioè... Le minime, il mantenimento delle minime esigenze di vita. Ah, c'è anche, non sapevo, c'è anche quello alimentare. Sì, alimentare. Benissimo. E l'altra conseguenza è che eh, la signora perderebbe subito il diritto ereditario, mentre nell'ambito della separazione resta. Ah, il diritto ereditario e poi dovrei, probabilmente verrebbe pagata al pagamento delle spese ma anche allora il diritto che ne so alla, al fattore della pensione sicuramente cioè tutti i diritti tutto Secondo. Però se lei ha detto che il Tribunale di Arezzo è difficile... È difficile, io non ho, ho visto soltanto una volta, diversi anni fa, eh, dichiarare l'addebito di responsabilità, però questa volta era nei confronti del marito perché ha avuto dei comportamenti piuttosto ecco. gravi nei Beh, confronti della moglie. Nel... Va bene, andiamo oltre. Sono una madre di un bambino di 5 anni, io non lavoro, sono separata e a mio figlio pensano i miei genitori sì. perché il padre non lavora. Potrei chiedere ai miei suoceri di collaborare al mantenimento di mio figlio come fanno i miei genitori? So, sono situazioni che ultimamente, sì. visto anche la crisi economica, sì. eh, può Sicuramente capitare. Sicuramente sì, mm. sono situazioni sempre più frequenti. Eh. Anche perché in questo caso mi sembra di capire che anche la signora, che anche non, la mamma non è, del non bambino non entrambi. lavora. Quindi la, la mamma di questo bambino, dato che il babbo eh, per motivi diciamo, eh, oggettivi, non avendo il lavoro, non può collaborare al mantenimento del bambino, la signora avrebbe il diritto a chiedere appunto in tribunale al giudice che, che venissero chiamati i nonni in giudizio per collaborare al mantenimento del nipotino come fanno i genitori ecco, della, perché della madre. Può essere fatto tranquillamente. Può essere fatto, c'è un articolo del codice civile che parla appunto degli alimenti mm. e dice che eh, obbligati agli alimenti non sono soltanto il coniuge ma sono anche i figli, i fratelli, gli zii, i suoceri, mm. quindi tutte quelle persone che sono i componenti della famiglia famiglia, quando i diretti responsabili, in questo caso il babbo e la mamma, cioè, non sono non in so grado è. di poterli mantenere, subentrano i nonni. Quindi insomma è fattibile. Questo è fattibile, sai perché Susanna? Perché tutte e due non lavorano, eh. perché se uno dei due genitori lavorasse, eh, so che non è giusto, ma uno dei due mantiene il Vabbè, bambino visto che gli altri nonni e quindi lo fanno, i nonni non sarebbero Perché chiamati. io presumo che se la signora ha fatto una richiesta del genere, sì. verbalmente lo avrà chiesto ai nonni. I nonni probabilmente non, non danno, quindi Certamente. dovranno andare per vie per legali. Per vie legali, quindi chiamarli, citarli in tribunale, davanti al giudice ordinario, mm -hmm. e in modo tale che il giudice ordinario possa diciamo, liquidare una cifra che non dandola il babbo, cioè i nonni paterni, sì, sì, sì. siano chiamati a, a versarla in sostituzione del babbo. Allora, voglio ricordarvi, Linea Diretta è un programma fatto per voi, se volete chiamate perché siamo in diretta, scusate il gioco di parole, e oppure mandare all'indirizzo email le vostre domande come hanno fatto, ribadisco, tanti altri telespettatori. Vado oltre. Dice, mio marito ha un reddito che è il doppio del mio. Uh, eh, sì, eh. Siamo, in fase, eh. siamo in fase di separazione e... Mm, e poiché io lavoro, mio marito non vuole darmi l'assegno di mantenimento. Posso pretenderlo? 
Dunque, eh, lavorano entrambi, però il marito guadagna, guadagna molto, molto di, di più. più. Dunque, eh. sì, la signora lo potrebbe pretendere, perché la legge è molto chiara in questo e dice che quando c'è una diversità di reddito, di reddito inteso in senso generale, quindi non solo reddito da lavoro, mm. Susanna, ma anche reddito per esempio da capitale, da patrimonio. Ah sì, uno potrebbe avere delle ecco, case in affitto. Che c'è sì, una sì. notevole differenza tra i due redditi, il coniuge, quindi in questo caso il marito, che ha un reddito maggiore, può essere, e solitamente viene, può essere diciamo, condannato, comunque può essere stabilito che debba versare un assegno alla moglie che tenda a equilibrare le due situazioni reddituali. Naturalmente poi Susanna la bisogna vedere anche se la casa coniugale è stata assegnata alla signora insomma oh. però ecco detto però se così, ci fosse la divisione dei beni non ha importanza anche se c'è ecco, la divisione no, scusi, di sì, sì, oltre, eh, non, beh, di... non ha importanza perché proprio il reddito quindi se uno guadagna 50 e l'altro guadagna 150 il giudice fa una valutazione e dà alla signora un assegno per equiparare i due redditi pronto pronto buongiorno buongiorno, buongiorno signora eh, vorrei fare una domanda all'avvocato certo, prego per prego per caso come io, io sono la nonna però sì. la fi ho una figlia che non ho stato ho stato non è stato sposata sì ho capito Convi conviveva di sì. questa convivenza c'è un figliolo che ha già 5 anni c'è un nipotino sì. il babbo mh, non c'è sì. Per esempio, lui non lavora, dice mm. di non lavora, non sappiamo manco dove è. No. Però si può fare per, avere, per essere la mamma tutelare quando si va in vacanza, va alla scuola, va in tutte le parti mm. che quest'anno comincia la scuola, per non mai avere Capisco. sempre a chiedere lui una firma. Noi voglio niente da lui, me, ormai non ce lo dà. Ah, ma... sì. Come poter fare, lei mi chiede, signora, quando il babbo è inadempiente? Sì, sì. Ecco, allora guardi, la sua figliola può ricorrere al giudice tutelare qui al tribunale ordinario, sì. chiedere eh, ad esempio se per l'iscrizione alla scuola o per altre cose che riguardano il bambino, fare una richiesta al giudice tutelare. Il giudice tutelare a quel punto si sostituisce alla volontà del padre e dà l'autorizzazione di cui la sua figliola ha bisogno. Ripeto, se avesse bisogno non so, di espatriare, di portare il bambino all'estero e sì. quindi di avere il passaporto, il giudice tutelare stabilisce che venga dato il passaporto al bambino. Oppure se c'è l'iscrizione alla scuola materna o sì. ad esempio alle scuole elementari, il giudice, il giudice appunto, dà l'autorizzazione ad iscrivere il bambino in quella scuola o all'asilo. Quindi praticamente il giudice tutelare che è qui presso il Tribunale Ordinario di Arezzo si sostituisce al genitore carente in tutte quelle che sono le decisioni nelle quali ci vuole l'autorizzazione del padre. Però praticamente la figlia non lavora, mantengo io tutto. Eh, questo lo sapevo signora, l'avevo capito, ma il su, i genitori diciamo di questo eh, signore. signore non ci sono qui ad Arezzo? Mm, C'è la sorella, ma non no, no, ma manco, non, non vuole sentire che vuole aiutare o qualcosa, ma manco per niente. Bisogna vedere perché se hanno delle disponibilità invece signora anche loro possono essere chiamati in giudizio per collaborare a mantenere questo bambino. Ma Però vorrà... signora conviene se... Eh, questi nonni paterni hanno delle disponibilità economiche altrimenti le dico rinunci perché è inutile buttare via no, guarda, i soldi io sono contenta che ho questa della giudice tutelare per darmi sì. questa che vuole andare in vacanza ho bisogno di firme ho bisogno sì. di fare un documento questo il giudice tutelare signora ed è un ricorso anche abbastanza semplice che il giudice tutelare fissa subito l'udienza quindi. Poi noi dà manco l'assegno familiare, questa creatura non prendi niente. E questo ho capito signora, che non gli dà neanche un assegno di mantenimento, questo Però se c'hai i nonni o c'hai i zii, può tranquillamente al limite portare, come abbiamo detto prima, anche loro in tribunale. Se i nonni glielo... paterni hanno eh, disponibilità, capito, allora signora. sì, le conviene. Comunque per tutti gli adempimenti relativi al bambino c'è il giudice tutelare. Sì, Vabbè. ma mi, scusa, mi Dica. serve per prendere un avvocato o dire, andare direttamente in tribunale? Questo signora bisognerebbe che eh, Guardi, ci vorrebbe. Io lo stavo per chiedere io. Ci vorrebbe qui l'aiuto, cioè di un legale, perché bisogna prima di tutto fare una richiesta ben precisa. Eh. Penso cioè che ci vorrebbe, insomma, solitamente quando si va davanti al giudice tutelare, tanto più signora che c'è un bambino piccolo, eh, ovviamente il giudice e anche la legge hanno bisogno che, la parte, cioè che questo bambino sia 
anche assistito e tutelato da un legale. Prende un avvocato, mi dia retta, così pensano tutti gli avvocati, anche se uno dice sì, ho delle spese in più, però insomma gli avvocati vanno oltre. Quando c'è un bambino piccolo va tutelato. Va bene? Tutelato. Grazie, prego, grazie a lei, prego. buonasera. No, no, perché insomma voglio cioè, dire... La domanda è giusta, è pertinente. Eh, no. Hai ra hai ragione, De devo Susanna, dire una cosa, cioè, di non gli passa niente, però l'abbiamo detto prima in un'altra domanda però che ha fatto un dire telespettatore. Ma un'altra cosa che eh. poi non ho avuto tempo. Di, di, quando, di, tanto ci sta ascoltando. Ecco, in queste situazioni qui, quando eh, diciamo, la madre non ha disponibilità economiche, c'è il cosiddetto gratuito patrocinio. Aspetta, poi si ecco. finisce una chiamata, sì. scusi, pronto? Sì, buongiorno e buonasera. Buonasera. Sì, avvocato, buonasera. buonasera. Una domanda, dunque io sono separata, non sposata, sì. con eh, ahimè un suo collega di lavoro. Eh, e, sì. um... Quindi non è sposata, lei non, ha, non era in, in, in matrimonio, no. quindi, nemmeno separata, vi no. siete lasciati? Mm. Ci siamo eh. lasciati, eh. siamo mm. tra avvocati, ora sì. io dicevo il padre del bambino non passa assolutamente niente, ma non è questo il problema, il padre del bambino ha uno studio, un'attività eccetera, io lavoravo con lui da circa sette anni sì. e mi ha licenziato. Ah, pure, pure. Mm. Per cui, ora, io una domanda stupida me, lo, me la consenta, mi sì. aspetta qualcosa, non a me, al bambino ovviamente, signora, nonostante questa situazione? Ma sicuramente signora, ci mancherebbe altro, allora prima di tutto... Se lei è stata licenziata, diciamo, ingiustamente, non con una giusta causa, no, ha diritto... No, presto il mio posto di lavoro. Ecco, quindi ecco. lei intanto ha, le consiglio di rivolgersi anche a un legale esperto in materia di lavoro, eh. perché lei sicuramente ha diritto ad avere una liquidazione, un risarcimento di danni. Il diritto del lavoro, cioè sì, l'avvocato. Sicuramente ah. lei ha diritto a questo. Bene. E per quanto riguarda il bambino, signora, ci mancherebbe altro. Il padre ha l'obbligo di collaborare al mantenimento del bambino. Per quanto riguarda lei... lei lo sa signora, oggi non c'è una legislazione ancora che riguardi le coppie di fatto, so. quindi lei purtroppo allo stato attuale non ha diritto a un assegno di mantenimento, ma il bambino ha diritto a un assegno di mantenimento e, a, e, a, e lei ha il diritto anche che il padre partecipi al 50% esatto. delle spese straordinarie, quindi signora mi raccomando eh, si faccia valere nell'interesse del suo bambino, eh, eh, okay. mi raccomando. È un anno che lui non paga niente, quindi... Eh, ma ma eh, vede, eh, lo vede il bambino, scusi, eh. Sì, allora il bambino io sono stata una madre forse... No, no, il bambino lo vede perché io proprio ho deciso insieme al babbo di affidarcelo al 50%. Che vuol dire, signora? Me lo traduca per piacere alla pratica. Ecco, in pratica che vuol dire? Al 50%. Cioè, Mi faccia capire. Lo tieni, eh, diciamo, io lo tengo 4 giorni e lui lo tiene 3. Cioè, questo bambino quanti anni ha, signora? Ha tre anni e mezzo. Scusi eh, se mi permetto, ma glielo devo dire. E un bambino di tre anni e mezzo si tiene quattro giorni in una casa e tre giorni in un'altra? Esatto, esatto. Eh, ma va mica bene, signora, non è mica un pacco postale questo eh. bambino. Eh. Lei capisce, signora, che questo modo di tenere il bambino questo accordo che cosa comporta? che per il bambino è un disagio totale perché lei ci starebbe quattro giorni in una casa e tre giorni in no. un'altra io no, eh. quindi si figuri questa creatura e questo tenerlo al 50% eh. giustifica sì, da parte del babbo del bambino di non versargli un assegno di mantenimento ecco. quindi signora lei, mi scusi eh, non la voglio rimproverare ma lei sta prima di tutto sacrificando il suo bambino perché un bambino deve avere una collocazione prevalente che così piccola è la collocazione con la mamma, primo. In secondo luogo devono essere stabilite delle modalità di visita, in terzo luogo questo babbo ha l'obbligo di versarlo in assegno di mantenimento, ma questo regime signora non va bene, guardi le dirò che anche i giudici del tribunale non, lo, non sono d'accordo su questo regime, quindi assolutamente si rivolga ai suoi legali, modifichi completamente questo accordo nell'interesse del bambino prima di tutto sì. e poi anche perché lei ha diritto ad avere un assegno di mantenimento per gestire questo bambino. Perché essendo a Avvocato, lui ha già fatto tutti i suoi conti dentro la sua testa, Appunto, facendo così. Esatto. Va bene. Grazie. Avvocato, grazie. Prego. Buonasera. Noi andiamo un attimo in pausa Prego. perché siamo oltre il tempo stabilito. Tra poco, linea diretta.